سلام من برنامه و اتاق سیزده هم خوش اومدید سلام منم هانیم به چنل ما خوش اومدید ما هر هفته در اتاق سیزده هم دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی البته ترسناک حرف میزنیم از پارکینگ به آقای جورج آنتونی تماس گرفتن و گفتن که ماشینش اونجاست و میتونه بیاد اونو ببره ماشین برای جورج بوده اما دخترش کیسی از اون استفاده میکرده کیسی حدود یه ماه قبل همراه با دخترش کایلی به این ماموریت شغلی رفته و از یه ماه قبل حدودا دیگه کسی ازشون خبری نداشت بعد از تحویل گرفتن ماشین بوی به شدت تند و زننده ای از داخل ماشین می اومد آقای جورج آنتونی که قبلا آفیسر پلیس بود این بو رو شبیه به بوی جنازه ای که در حال فساد تشبیه کرد اما داخل ماشین هیچی نبود اونا یه شیشه خوش بکننده داخل ماشین خالی کردن و پنجره ها رو باز کردن اما ظاهرا این بو خیال رفتن نداشت از حدود یک ماه پیش اونا نتونسته بودن نوشون و دخترشون رو ببینن هر بارم که با دخترشون تماس می گرفتن دخترشون اونا رو دست به سر می کرد یه کیف داخل ماشین بود که متعلق به دخترشون بود از داخل اون کیف تونستن شماره دوست دخترشون رو پیدا کنن با اون تماس گرفتن و اون آدرس اقامتگاهی که دخترشون اونجا بود و داد خطوطا یه 500 دلار از کارت اعتباری اونا کیسی خرید کرده بود و همینم هم باعث شده بود که یه ذره بهش شک کنن که برای شغل رفته برای ممنونیت شغلی رفته چه جوریه که پول نداره وقتی که به اون آدرس رفتن دخترش رو در حالی پیدا کردن که داشت ماری جوانا مصرف میکرد و تلویزیون میدید اما نوشون اونجا نبود از دخترشون پرسیدن که کایلی نومون کجاست اونم گفت که پیش پرستار و جاش امنه و از این حرفا اما آقای آنتونی بهش اصرار کرد که خب بگو بریم پیش پرستار ما نومونو برداریم دلمون براش تنگ شده ندیدیمش خیلی وقته یکم که بهش فشار آوردن کیسی گفت که من سی و یک روزه که دخترمو ندیدم و اونو ازم دزدیدم همینم باعث شد که خانم آنتونی بلا فاصله با 911 تماس بگیره. لحن صحبت و آرامش و ریلکسی که در صدا و قیافه کیسی بود باعث شد که اولین کسی که بهش شک کنن کیسی باشه وقتی ازش پرسیدم پرستار بچه کیه چجوری باش آشنا شدی کجا باش آشنا شدی 
گفت که یه همکاری داشتم اسم اون آقا رو آورد و گفت پرستار بچه ای ایشون بوده ما دوتا رو با هم آشنا کرده جالبیش اینه که وقتی با این آقا مصاحبه کردن فهمیدن این آقا اصلا بچه ای نداره که بخواد پرستار بچه داشته باشه اتفاقا جالب تر از این آدرسی از یه پر... همه پرستار داد به پلیسا و پلیسا رفتن اونجا و... که پرستار رو پیدا بکنن ولی متوجه شدن که اصلا چهار ماه این خونه اجاره نرفته و اصلا همچین کسی هم خونه تا حالا اجاره نکرده, اجاره نکرده. در تمام مصاحبه هایی که از کیسی گرفتن حرف کاراگاهان این بود که چرا در سی یک روز گذشته تو نیومدی بگی فرزندت گم شده و اون میگفت که ببخشید من خیلی احمق بودم من خیلی ساده بودم فکر میکردم خودم میتونم پیداش کنم اما نتونستم هر چقدر که جلوتر میرفتن هر چقدر که به اسمهایی که کیسی داده بود میرفتن میفهمیدن که کیسی داره دروغ میگه یعنی یه روده راست تو شکم این آدم نتونستن پیدا کنن هر اسمی که داد دروغ بود هر حرفی که زد دروغ بود همینم باعث شده بود که کارگاه ها بیشتر بهش شک کنن حتی وقتی که بهش گفتن که آدرس محل کار تو بده اون با دو تا از کاراگاه ها رفت آدرس محل کارش و توی اون ساخته تا محل کاری که گفته بود حدود 25 دقیقه پیاده روی کردن و نزدیک محل کارش که رسیدن مثل یه دختر بچه دستش رو تو جیبش کرد و یه لبخند زد و گفت که من اینجا کار نمی کنم. من 6 سال پیش اینجا کار می کردم وقتی کاراگاه بهش گفتن که چرا دروغ گفتی؟ گفت آخه فکر می کردم دخترم کایلی میاد اینجا دنبالم یعنی یه بچه سه ساله از محل کار 6 ساله پیش مادرش خبر داشته خبر داشته و میخواسته بیاد اونجا دنبالش الان داشته وقت باشه می کرده دقیقا حدود 300 دقیقه از مکالمه های کیسی با خونوادهش با پلیسا، با کاراگاه ها پخش شد و همه رو به این نتیجه رسونده بود که کیسی میدونه فرزندش کجاست و علنا داره وقت کشی میکنه که کاراگاه بهش نرسن یه تیکه کوچولو مکالمه از روز اول که کیسی رو بازداشت کرده بودن با دوستش کریسیان رو میخوام ببینید یه چیز حدود یه دقیقه است در همین مدت که کارگاهان داشتن با کیسی مصاحبه میکردن تا بتونن ازش حرف بکشن اومده ماشین خانواده رو بررسی کردن اتفاقا چند تا تار مو هم پیدا کردن این تارای مو خیلی شبیه به تارای موی بود که از روی شونه کایلی برداشته بودن اما ظاهرا چون موها ریشه نداشته بود نتونسته بودن دی ان رو بگیرن و بفهمن که این موها متعلق به کایلی دختر گم شده هستش یا نه و اینکه چون مادر کیسی گفته بود که از داخل ماشین بوی جسد میاد اومدن گفتن که بذارید سگا رو بیاریم ببینیم تشخیص میدن یا نه سگای جسدی ها با آوردن و جالبش اینه با وجود این که در پنجره ها باز بوده یه قوطی خوش بکننده رو خالی کرده بودن ولی سگ ها تشخیص دادن که اینجا جسد بوده تشخیص دادن این رو و همینطور اومدن پزشگار اومدن پارامتر ها سنجیدن و گفتن تمام نشونه هایی که نشون بده داخل این ماشین یه جسد بوده وجود داره و این جسد منشه انسانی داشته یعنی مثلا نمیتونی بگی که یه موش مرده یه سگ مرده گفتن تمام پارامتر هایی که نشون بده یه انسان در حال فساد داخل این ماشین هست وجود داشته دو هفته است که از دستگیری کیسی گذشته و هنوزم از زندان آزادش نکردن اون هم به خاطر دروغایی که گفته و اینکه یک کلمه حرف درست نمیزنه چون اون آخرین کسی بوده که کایلی رو زنده دیده با این حال خانواده آنتونی خیلی دارن تلاش میکنن عکس کایلی رو لباسشون زدن 
تلویزیون در موردشون حرف میزنه روزنامه ها در موردشون نوشته عکس کالی روی مجله های پرتیتراج رفته اما یک اثر یک اثر از کالی پیدا نشد که نشد یعنی هیچ کس اونا رو ندیده تو هیچ دوربین مداربسته عکسش نیست همینم باعث شده بود که پلیس ها کم کم شک کنن که این پرونده داره تبدیل به پرونده قطع میشه در همین موقع هم پلیسا رفتن سراغ کامپیوتر خانواده آنتونی و تونستن توی اون کامپیوتر سرچ هایی که یه چیز حدود یک ماه و نیم قبل قبل از اینکه کالی گم بشه رو پیدا کنن توی این سرچ ها یک نفر طرز شکستن گردن رو سرچ کرده بود و یا اینکه ساخت سلاح های خونگی رو سرچ کرده بود یا ساخت کلروفرم همون جوری هم که همه اون میدونیم توی ماشین تونستن آثار کلروفرم پیدا کنن و فکر میکنم یه چیز عادی نباشه مثلا چقدر پیش میاد که مثلا ما سرچ کنیم که کلروفرم بعدش هم یه قطم اتفاق بیفته قطم اتفاق بیفته مثلا طرز شکستن گردن که تو بخوای گردن یه نفر رو بشکنی چقدر پیش میاد که ما سرچ کنیم یعنی مثلا احتمالش خیلی پایینه اتفاقا 11 سپتامبر 2008 بود یعنی حدودا 5 ماه از گم شدن کالی میگذشت که یه مرد با 911 تماس گرفت و گفتش که کیسه سفید پیدا کرده و احتمال میده که داخلش یه جنازه, جنازه باشه. بچه باشه بقایی شامل اسکلت کودکی بود که داخل باطلاق دفن شده بود جسد رو اگر داخل یه پتو پیچیده بودن و پتو رو داخل یه کیسه سفید قرار داده بودن گزارش کال با چکافی که اومد مشخص شد که این بچه در حقیقت همون کایلیه که پنج ماه پیش گم شده و همینطور گفتن این جسد یک ماه پیش گم یعنی اینجا ننداخته شده از مدت ها از قبل پنج ماه پیش بوده از همون پنج ماه پیش اینجا افتاده چون مثل که داخلش یه ذره حشره بوده و اینکه یا خوش گرده بوده اصلا اسکلت فقط مونده بوده هیچ گوشت و پوستی نداشته و جمجمهش به وسیله دو تا چسب بالا و پایین به هم چسبیده بودن چسبش زده بودن و همینطور دور دماغ و دهنش هم چسب بوده با این حال پزشکی قانونی گفت ما هیچ نشونه ای نداره که بگیم چه بچه اتفاقی برای بچه افتاده چه شده یعنی نمیدونن علت مرگش چیه جمجمه هم آسیب نهیده که مثلا بگیم زرب خورده جمجمه هم بعدا آسیب نهیده بوده یعنی با چیز هیچ اتفاق نیفتاده بوده با این حال تونستن یه مقدار تخمین بزنن که کی کشته شده تخمینی که زدن با سرچ هایی که داخل گوشی کیسی پیدا کردن یه ذره هماهنگ بود ساعت هفت و پنجا و دو دقیقه صبح اون سرچ کرده بود لباس دخترهایی که داخل بار می پوشن ساعت دو پنجاه دقیقه بعد از ظهر کلمه خفگی رو سرچ کرده بود ساعت دو پنجا و یک دقیقه بعد از ظهر خفگی قطعی رو سرچ کرده بود اینا رو که سرچ کرده بود فیلم دوربین مداربسته که گرفته بودم داخل یه فروشگاه بود که با دوست پسرش بود و کایلی همراهش نبود خیلی ها معتقدن دقیقا همین موقع هایی که سرچ میکرده دقیقا همین موقع هایی بوده که کایلی توی صندوق عقب ماشینش در حال فساد بوده طبق اکسا و فیلم هایی که به دست اومد اون بیشتر شبهایی که دخترش گم شده بود رو توی مهمونی و پارتی به سن برد یعنی کسی که دخترش در حقیقت گم شده و یا کسی اونو دزدیده توی پارتی و مهمونی نیستش و یا حتی اینکه روی پشتش یه دونه خالکوبی ایتالیایی زده بود به اسم زندگی زیبا در همین بینم دفتر خاطراتش پیدا شده بود در حقیقت به همون تاریخ های برمیگرده که کایلی گم شده و اون توی دفتر خاطراتش نوشته که من به قضاوت خودم اعتماد دارم و میدونم که تصمیم درستی گرفتم با این حال الان خوشحال ترین زمانیه که من هستم و امیدوارم این ادامه داشته باشه همچنین پلیس تونست اون خانم پرستاری که کیسی اسمشو گفته بود رو پیدا کنه این خانم پرستار نه کیسی رو میشناخت نه کایلی رو میشناخ و نه خانواده آنتونی رو اصلا میشناخ و اون کاملا تبرعه شد چون پلیس اصلا این ربطی به این داستان نداره و کیسی سر تا پای این حرف رو دروغ گفته مثل, مثل همه این حرفاش دروغ بوده ولی این خانم از کیسی شکایت کرد و گفت چون این اسم منو گفته همه جا گفته من از خونم بیرون کردم کارم رو از دست دادم و این ورود ناخواسته من به این پرونده خیلی تبعات بدی به هم داشته. 
در همین مدت یک دادگاه هم تشکیل شد این دادگاه 6 هفته طول کشید و 9 تا هیئت منصفه شامل 9 تا زن بود و 8 تا مرد به خاطر حساسیت بالایی که این پرونده داشت افراد هیئت منصفه قرنطینه شدن و با بیرون هیچ ارتباطی نداشتن که مردم و رسانه ها بخوان روشون تاثیر بذارن چون قرار بود تصمیم بگیرن در مورد اتفاقاتی که برای کایلی افتاده بود 400 مدرک به دادگاه ارائه شد و همینطور دادستان برای کیسی اشد مجازات رو میخواست یعنی اعدام میگفت کیسی دخترش کایلی رو کشته و باید اعدام بشه در همین بینابین در مورد پدر کایلی هم صحبت زیاد شد ظاهرا کیسی زمانی که 18 سالش بوده باردار میشه خونه بادش هم میپذیرنش و خوشحال بودن هر بار بهش گفتم پدر کایلی کیه بیا به ما معرفیش کن طرف نمیرفته آخر یه آقایی رو معرفی میکنه اون آقا میاد میگه من تست دی ان ای میخوام یعنی من باور نمیکنم که این بچه من باشه وقتی که تست دی ان ای میگیرن فهمن که کایلی بچهش نیست و کیسی دوباره دروغ گفته بعدش هم به خانواده‌اش میگه که بعد پدر بچه فوت کرده و یه حادثه دراماتیک میچینه و میگه پدر بچه فوت کرده بنابراین الان تو دادگاه هیچ کس نمیدونه پدر پدر کایلی کیه خب سن سال کیسی خیلی کم بوده بنابراین با پدر مادرش زندگی میکردن جورج آنتونی پدر کیسی آفیسر بازنشسته بوده و مادر کیسی هم پرستار بازنشسته بوده و اینها خرج دختر و نوش رو تقبل میگن یعنی از همون ابتدا با هم زندگی میکردن هر چهار نفرشون در دادگاه وکیل کیسی ادعا کرد که به خاطر بیتوجهی خانواده کالی داخل استخ قرق شده و بعدش هم خانواده کیسی کیسی رو مجبور کردن که دروغ بگه و قتل رو پنهون کنه به همین خاطر هم کیسی رفته دنبال زندگیش ولی ما اینو قبول داریم که کیسی در مورد پرستار بچه دروغ گفته خیلی دادگاه جالب و بحث برانگیزی بود در همین بین اون آقای وکیل اومد گفت که ظاهرا پدر و برادر کیسی بهش تجاوز میکردن یه تیکه کوتاه از این دادگاه بحث برانگیز رو با هم ببینیم This family must keep its secrets quiet. And it all began when Casey was eight years old and her father came into her room and began to touch her inappropriately. This child, who at eight years old, learned to lie immediately. She could be 13 years old, have her father's penis in her mouth, and then go to school and play with the other kids as if nothing ever happened. That will help you understand Why no one knew that her child was dead. دادستان ادعا کرد که کیسی پدا دخترش رو با کلروفوم بیهوش کرده و بعد هم مجراهای تنفسیش رو بسته و باعث مرگش شده و خودش رو از مسئولیت مادر بودن رها کرده اون کیسه سفیدی که جسد کایلی داخلش بود در حقیقت یک جفت بوده یک دونه دیگرش خونه کیسی پیدا شد و همینطور پتویی هم که جسد داخلش بود شبیه پتوهایی بود که خونه کیسی بودن به همین دلیل میگفتن که کیسی کشتتش با این حال هیئت منصفه اعلام کرد که ما هیچ مدرک فیزیکی نداریم که بگیم کای... کیسی کایلی رو کشته یعنی شما هیچ مدرکی با همه این حرفایی که زدید هیچ مدرکی ندارید و همینطور ما نمیدونیم علت مرگ کایلی چیه که بگیم مثلا برای چه مثلا خفگی بوده مثلا نمیتونم قطعی بگم قطعی نمیتونم بگم به همین دلیلم سر جنگ یک سال زندان برای کیسی بریدن و مبلغ هزار دلار جریمه اونم به خاطر اینکه گزارش نداده بود که بچهش گم شده و همینطور چون دروغ زیاد گفته بود و این دروغ تراشیهاش واسه خرج برای دولت شده بود دادگاه اونو به 217 هزار دلار جریمه کرد که گفتم باید بدن و اتفاقا زندان هم نمون چرا چون به خاطر حسن اخلاقی که داشته بود از زندان آزاد شد پدرش در مصاحبه که نه سال بعد انجام داد گفت وکیل کیسی به من گفته که بیا خودتو بنداز روی شمشیر وقتی بهش گفتم منظور چیه گفته باید بیا قتل رو به گردن بگیری و بگی که تو کشتی دختر رو تا دختر نجات پیدا کنه 
که پدرم قبول نمیکنه دختر بالغ بوده دیگه بعد مسئولیت خودش بگردم بگیره آره گفته من نمیتونم همچین کاری انجام بدم قبول نمیکنم این حکمی که دادگاه داد باز نارضایتی خیلی شدیدی شد یعنی خیلی اتفاق افتاد خیلی واکنش مردم نشون دادن به همین دلیل هم یه نظر سنجی انجام دادن 64 درصد آمریکایی ها گفته بودن که کیسی قاتله دخترشو کشته همچنین وزارت کودک آمریکا در بیانیه ای که منتشر کرد گفت طبق مدارکی که موجوده کیسی باعث قتل دخترش شده و باید محاکمه بشه که خب این اتفاق نیفتاد به خاطر واکنش هایی که این حکم داشت و خیلی ها مخالف بودن اسم اعضای هیئت منصفه تا مدت ها مشخص نشد چون میترسیدن اتفاقی براشون بیفته با این حال با چند نفرشون که مصاحبه کردن به صورت ناشناس گفتن که ما معتقدیم که کیسی مقصره ولی ما هیچ مدرکی نداریم ما تبرعش کردیم ولی به این معنی نیست که مقصر نیست هیچ اشتباهی نکرده در حقیقت آخرین کسی بوده که کایلی رو دیده ولی ما هیچ مدرکی نداریم که محاکمش کنیم اتفاقا در همین موقعیت هم بود که قانون به وجود اومد که گفتم که اگر بچه گم بشه و پدر و مادر تا 24 ساعت اطلاع ندن مجرمه و تحت پیگرد قرار میگیرن اسم قانونش هم قانون کایلی آره اسم قانونش هم قانون کایلیه یک ماه بعد از کشف شدن جسد کایلی و دادگاه هایی که در جریان بود آقای جورج آنتونی به خاطر تهمت هایی که بهش زده بود گم شد یعنی خانوادهش به پلیس خبر دادن و گفتن که جورج گم شده در همین مدت یه پیامکی هم به خانوادهش فرستاد و گفت که من دیگه نمیخوام زندگی کنم من در حقیقت هیچ انگیزه برای زندگی دیگه ندارم و میخوام خودم رو بکشم هیچ نشونه هیچ آدرسی هم نداد ولی خب پلیس با توجه به پیامکی که فرستاده بود تونستن آدرسش رو پیدا کنن وقتی پیداش کردن مقدار زیادی قرص و الکل مصرف کرده بود که خوشبختانه تونستن نجاتش بدن یه نامه که ظاهرا پنج صفحه‌ای هم نوشته بوده که در مورد یه سری چیزا بوده ولی با این حال توی دادگاه به هیچ عنوان متهم نشد با توجه به اون حرفایی هم که وکیل کیسی زد یعنی متهمش نکردن ولی خب فشار این مسئله فشار روانی فشار روانیش خیلی بالا بوده براش همه اینها گذشت ولی خانواده کیسی هیچ وقت با کیسی دیگه ارتباط برقرار نکردن این رابطهشون کلا قطع شد با توجه به اون حرفایی که زده بود اون کارایی که کرده بود تهمتایی که زده بود زده بود و اینا باش قطع ارتباط کردن و گفتن که روزی که کایلی فوت کرد کیسی هم برای ما فوت کرد و ما دیگه نمیخوایم باش ارتباط داشته باشیم حتی پدرش همون دوران گفته بود که اگر کیسی بخواد داستان خودش رو بفروشه من ازش شکایت میکنم و اونو به یه دادگاه قانونی میکشونمش و به هیچ عنوان اجازه نمیدم داستانش رو بخواد بفروشه و از مرگ کایلی سو استفاده کنه و نکرد این کارم یعنی حالا چه از ترسش بود چه خودش میخواد از سال 2007 تا الان که این کار انجام نداده فکرم نمی کنم دیگه انجام بده بعد از اون یک بازپرس خصوصی که با وکیل کیسی در ارتباط بود یه بیانیه منتشر کرد و گفت که وکیل کیسی به من گفته که کیسی کالی رو کشته و قاتل و قاتله و جسدش رو یک جایی رها کرده قبل از اینکه جسد پیدا بشه با این حال خب ترتیب اصلا ندادن چون پرونده مختومه شده بود و هیچ به غیر از صحبت اون وکیل هیچ طرح دیگه هم نبود ولی گفته بود که همچین داستانی هست بعد از اون هم کیسی با یه آقای 75 ساله ای که بازپرس خصوصی با هم ارتباط برقرار کردن اتفاقا این آقا لنیم در مورد پرونده اوجی سیمسون میدونید یا نه ولی یکی از مشاورای پرونده اون بوده که اونم یه پرونده خیلی چالش برانگیزه و با این آقا در ارتباط با هم زندگی میکنن یه سری دوره گذرانده که بره بازپرس خصوصی بشه ولی خوشبختان دولت آمریکا به خاطر دروغایی که گفته به دولت رزومه درخشانی, درخشانی که داره بهش مجوز نداده و گفته که کیسی به هیچ عنوان نمیتونه به اطلاعات مردم دسترسی داشته باشه و استفاده کنه به خاطر همین در کنم اون آقا عکاسی میکنه فقط حالا اینکه قاتل یا قاتل نیست واقعا ما نمیتونیم قضاوت رو کنیم مثلا من حس خودم میگه قاتله ولی خب حالا همه میگه قاتله حس همه میگه قاتله 
امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه این پرونده به اتمام رسید نظرتون رو برای ما کامنت کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار خدا نگهدار